Hi my dear students. Today our topic is Clausius Mazzotti equation from dielectric materials. It is very easy topic and also that much of important topic. Okay. What is the Clausius Mazzotti relation? What it is telling? So actually it is a relation between the dielectric constant. Dielectric constant we are denoting with epsilon suffix r. And also the polarizability, polarizability we are denoting with alpha. This polarizability ke dielectric constant ke one relation is the one that Clausius Mazzotti equation ka chip kunta hon. Final ka man koche equation intente n alpha by 3 epsilon naught equals to epsilon r minus 1 by epsilon r plus 2. This is the equation we are going to be derived now. Very simple. Regarding that one. Man, okay, dielectric material this kundam, okay, dielectric material this kundam, in the one the electric field of place. So, electric field of place is not a danger than day, polarization there with the a polarization vector name on everything of this kundam day, polarization vector p bar equals to n into mu bar that is kundam, you can n and tend and day number of atoms present in the dielectric material. Okay, mu bar and a day and day average dipole moment. But the average dipole moment ki polarizability ki relation is one da ante average dipole moment ani di directly proportional to the applied electric field. Manu electric field penche kodi polarizability kora pilu n is uh, that means mu is proportional to alpha e garas kunda musa kara alpha e garas kunte ekra alpha into e bar garas kunte ekra e bar ani di local field ka tis kunda. In the local field, local field and in the suppose man of a dielectric material this kuna. E dielectric material name on electric field of place is number either now a particular point the field intensity. A field intensity and a direct on the a field intensity name on the other this kuna on time local field intensity got this kuna. Okay, e local field intensity for my end and day man on previous call orange field or ask on Jarigindi e local equals to e plus p by. 3 epsilon naught. Okay. E plus P plus, e, e plus P by 3 epsilon. Okay. So the equation number 1 on connect like the equation 2 on connect like from equations 1 and 2 in the scotch and day from equations 1 and 2. Okay. P bar equals to n alpha into E plus P by 3 epsilon naught as coach. Then, in Chimano, Inca simplify JC uh, P bar equals to N alpha into E uh, plus N alpha into P by 3 epsilon naught. E P bar in Mano, it said this question like a so you got a P bar go down the gravity. Okay, P bar minus N alpha into P bar by 3 epsilon naught that equals to N alpha into E bar. That implies what we can write is rendit linchamano p bar na common is say 1 minus n alpha by 3 epsilon naught on the that equals to n alpha e. That implies p bar equals to n as coach and n alpha e by 1 minus n alpha by 3 epsilon naught ga as coach bin equation number 3 ga as coach. Okay. Put man ki dielectric constant to adhe vedanga. Okay. Uh, DEP relation and term other intent a flux density and a D equals to epsilon E and there is so epsilon a with an arras coach and a epsilon naught into epsilon r into a garras coach in the kind of dielectric constant can be defined as the it is the ratio of permittivity of that medium to the permittivity of free space the ninja mano epsilon equals to epsilon r into epsilon naught gravity yeah okay formula ni l arras code on your in the okay is it three Four and corner like the equation the displacement vector ki D ki electric field ki E ki polarization vector P ki relation is that DEP relation and term simple ka D equals to epsilon naught E plus P is the equation number five and corner. Okay. Upuru yek equation is that one da from four and five and asko chante very simple ka ekda D undi ekda D undi ka bate epsilon naught into epsilon R into E equals to epsilon naught e plus p that implies p equals to epsilon naught into epsilon r 
ఇంటూ ఈ మైనస్ ఎప్సలాన్ నాట్ ఈ ఇప్పుడు ఈ రెండిట్లో నుంచి మనం ఎప్సలాన్ ఈని కామన్ చేసినట్లయితే దట్ ఎంప్లాయీస్ పి ఈక్వల్స్ టు ఎప్సలాన్ నాట్ ఈ ఇంటూ ఎప్సలాన్ ఆర్ మైనస్ వన్ దీన్ని ఈక్వేషన్ నెంబర్ ఫైవ్ అనుకో సిక్స్ అనుకున్నాం ఓకే ఫ్రమ్ ఈక్వేషన్స్ ఫ్రమ్ ఈక్వేషన్స్ త్రీ అండ్ సిక్స్ త్రీ అండ్ సిక్స్ త్రీ అండ్ సిక్స్ నుంచి మనం ఏం తాగిచ్చు అంటే ఎప్సలాన్ నాట్ ఇంటూ ఈ ఇంటూ ఎప్సలాన్ ఆర్ మైనస్ వన్ ఈక్వల్స్ టు ఎనాల్ఫా ఈ బై ఎనాల్ఫా ఈ బై వన్ మైనస్ ఎనాల్ఫా బై త్రీ ఎప్సలాన్ నాట్ రాసుకోవచ్చు ఆ రెండు ఈక్వేషన్స్ ఇక్కడ ఈ ఇక్కడ ఈ క్యాన్సిల్ చేస్తే ఏం తాగిచ్చు అంటే ఎప్సలాన్ నా ఈ వన్ మైనస్ ఎన్ ఆల్ఫా బై త్రీ ఎప్సలాన్ నాట్ ఈ సైడ్ తీసుకొచ్చాను వన్ మైనస్ ఎన్ ఆల్ఫా బై త్రీ ఎప్సలాన్ నాట్ ఇక్కడ ఏం చేశానంటే ఎన్ ఆల్ఫా బై ఎప్సలాన్ నాట్ ఇంటూ ఎప్సలాన్ ఆర్ మైనస్ వన్ రాసాను దట్ ఎంప్లాయీస్ దట్ ఎంప్లాయీస్ వన్ ఈక్వల్స్ టు ఎన్ ఆల్ఫా బై త్రీ ఎప్సలాన్ నాట్ ప్లస్ ఎన్ ఆల్ఫా బై ఎప్సలాన్ నాట్ ఇంటూ ఎప్సలాన్ ఆర్ మైనస్ వన్ ఇప్పుడు మనకి పైన ఎన్ ఆల్ఫా బై త్రీ ఎప్సలాన్ నాట్ కనుక కామన్ చేసినట్లయితే ఎన్ ఆల్ఫా బై త్రీ ఎప్సలాన్ నాట్ కామన్ చేస్తే ఇక్కడ మరి ఆల్రెడీ ఎన్ ఆల్ఫా బై త్రీ ఎప్సలాన్ నాట్ కామన్ చేస్తాను కాబట్టి వన్ ప్లస్ ఇక్కడ ఏమొస్తుంది అంటే త్రీ లేదు కాబట్టి త్రీ అనేది న్యూమరేటర్లోకి వస్తుంది ఎప్సలాన్ నాట్ ఆల్రెడీ కామన్ చేసేసాం కాబట్టి ఎప్సలాన్ ఆర్ మైనస్ వన్ అవుతుంది దట్ ఎంప్లాయీస్ వన్ ఈక్వల్స్ టు ఎన్ ఆల్ఫా బై త్రీ ఎప్సలాన్ నాట్ ఇంటూ ఎల్సిఎం తీసినట్లయితే ఎప్సలాన్ ఆర్ మైనస్ వన్ అనేది ఎల్సిఎం అవుతుంది ఇక్కడ న్యూమరేటర్లో ఎప్సలాన్ ఆర్ మైనస్ వన్ ప్లస్ త్రీ ఓకే దట్ ఎంప్లాయీస్ దట్ ఎంప్లాయీస్ వన్ ఈక్వల్స్ టు ఎన్ ఆల్ఫా బై త్రీ ఎప్సలాన్ నాట్ ఇంటూ ఎప్సలాన్ ఆర్ మైనస్ వన్ ప్లస్ త్రీ అంటే ఎంత అవుతుంది మైనస్ టూ అవుతుంది ఎప్సలాన్ ఆర్ మైనస్ టూ సారీ ఎప్సలాన్ ఆర్ ప్లస్ టూ డినామినేట్లో ఎప్సలాన్ ఆర్ మైనస్ వన్ అవుతుంది దట్ ఎంప్లాయీస్ ఎన్ ఆల్ఫా బై త్రీ ఎప్సలాన్ నాట్ ఈక్వల్స్ టు ఇక్కడ న్యూమరేటర్లో డినామినేటర్లో ఉన్నది న్యూమరేటర్ అవుతుంది ఎప్సలాన్ ఆర్ మైనస్ వన్ ఓకే ఎప్సలాన్ ఆర్ ప్లస్ టూ అనేది పైకి వెళ్తుంది సో దిస్ ఈజ్ ద రిలేషన్ బిట్వీన్ ద డైరెక్ట్రిక్ కాన్స్టెంట్ దట్ ఈస్ ఎప్సలాన్ ఆర్ అండ్ పాలరైజబిలిటీ ఆల్ఫా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ డెన్సిటీలో కనుక రాయమన్నట్లయితే మనల్ని ఈ విధంగా రాసుకోవచ్చు ఈ విధంగా రాసుకోవచ్చు అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ గ్రామ్ మూల్ ఆఫ్ డైలెక్ట్రిక్ మాడ్యూల్ ఉంది దాని యొక్క మాస్ మనం ఎం అనుకున్నాం ఓకే మన ఎలక్ట్రిక్ మన మెటీరియల్లో ఎం మాలిక్యులర్ వెయిట్ దాని యొక్క డెన్సిటీ ఎంత అనుకున్నాం అంటే డెన్సిటీ మనం జనరల్గా రోనే లెటర్తో డినోట్ చేస్తాం ఓకే అప్పుడు మనకి అవగర డ్రో నెంబర్ ఎన్ఏ అనుకున్నట్లయితే మనకి నెంబర్ ఆఫ్ ఐటమ్స్ ఏ విధంగా రాసుకోవచ్చు అంటే అవగా డ్రో నెంబర్ డివైడెడ్ బై ఓకే మాస్ బై డెన్సిటీ దీన్నే మనం నెంబర్ ఆఫ్ ఐటమ్స్గా రాసుకోవచ్చు మాస్ బై డెన్సిటీ దట్ ఈక్వల్స్ టు ఎన్ఏ ఇంటూ ఈ రో అనేది పైకి వచ్చింది అనుకోండి ఎన్ఏ ఇంటూ రో డివైడెడ్ బై మాలిక్యులర్ వెయిట్ ఇప్పుడు మనకి ఎన్ వాల్యూ వచ్చింది కాబట్టి ఎన్ వాల్యూని ఇక్కడ సబ్స్ట్యూట్ చేసినట్లయితే మనకి ఏమవుతుందంటే ఎప్సలాన్ ఆర్ మైనస్ వన్ బై ఎప్సలాన్ ఆర్ ప్లస్ టూ ఈక్వల్స్ టు ఇక్కడ ఎన్ ఇక్కడ ఎన్ ప్లేస్లో ఏం రాసుకోవచ్చు ఎన్ఏ ఇంటూ ఎన్ఏ ఇంటూ రో బై ఎం ఇంటూ ఆల్ఫా బై త్రీ ఎప్సలాన్ నాట్గా రాసుకోవచ్చు దట్ ఎంప్లాయీస్ ఈ ఎం నెట్ సైడ్కి పంపించినట్లయితే ఎప్సలాన్ ఆర్ మైనస్ వన్ బై ఎప్సలాన్ ఆర్ ప్లస్ టూ ఈ ఎం అట్ సైడ్కి వెళ్తుంది కాబట్టి ఎం ఇంటూ ఈ రో అనేది డినామినేటర్గా తీసుకున్నాం దట్ ఈక్వల్స్ టు ఎన్ అవగా డ్రో నెంబర్ ఆల్ఫా పాలరైజబిలిటీ బై త్రీ ఎప్సలాన్ నాన్ దీన్ని ఏమంటామంటే దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ ఏ గ్రామ్ మోలార్ క్లాసియస్ మొజాటి ఈక్వేషన్గా చెప్పుకుంటాం దిస్ ఈజ్ ద రిలేషన్ బిట్వీన్ ద పోలరైజబిలిటీ ఆల్ఫా అండ్ ఆల్సో ద డైలెక్ట్రిక్ కాన్స్టెంట్ ఎప్సలాన్ ఆర్ ఓకే థ్యాంక్ యూ